ചെല്ലേ ഞാൻ എന്റെ കിതപ്പൊന്ന് മാറ്റട്ടെ എന്റെ അയ്യപ്പാ എന്റെ ഗുരുവായൂരപ്പാ ഒരു പ്രകൃതി ഭംഗി ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു ഘോഷേ എന്താ ഈ പറഞ്ഞു ആ ഓ എന്റെ അമ്മേ ഗുരുവായൂരപ്പാ വെറുതെ വഴക്ക് പറയിപ്പിക്കണ്ടമ്മാ എന്ത് പ്രകൃത എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണേ ഈ വയസ്സ് കാലത്ത പ്രകൃതി ഭംഗി ആഘോഷിക്കുന്നത് ഇതുങ്ങൾക്കൊക്കെ വട്ടാന്നാ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അയ്യപ്പ അമ്മേ ഗുരുവായൂരപ്പ അയ്യാ ധർമ്മശാസ്ത്രാവേ അമ്മേ കുഞ്ഞിവിടെ വിധു നിന്റെ സീറ്റ് പിന്നില്ല എവിടെ ഇരുന്നാൽ എന്താ ഒരേ കാറിലല്ലേ ഞാൻ പറയുന്ന അനുസരിക്കുന്നത് നിനക്ക് നല്ലത് കാർത്തുച്ചേച്ചിയും കേശവമാനും പ്രായം കൂടിയരാ ഞാനും ചന്ദ്രനും ചെറുപ്പമല്ലേ ചന്ദ്രൻ വണ്ടി എടുക്കൂ ഇത് കേശവമാന് ഇത് ചന്ദ്രന് ഞാൻ പിന്നെ തിന്നോ ഇതാ എനിക്കിപ്പോ വേണ്ട പിന്നെ പറഞ്ഞ തിന്നോണം നീ വണ്ടി എടുക്ക വിധു നിന്റെ ഈ വീടുകളിൽ നിന്റെ അച്ഛന്റെ മുമ്പിൽ എത്തുന്നവരല്ലേ കാണു അത് ഞാൻ സഹിച്ചോളാം കേശവമാന്റെ മുമ്പിൽ എന്നും എന്റെ വികൃതി ഉണ്ടായിരിക്കും
കഴിക്കാനെന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവരട്ടെ ഒരപകടം കൊണ്ടാ എന്റെ അമ്മ മരിച്ചത് അതേ വന്നു അപ്പോ അച്ഛനും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നോ അപകടം പറ്റാൻ എന്താ കാരണം അതെനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അച്ഛൻ വയ്ക്കുന്നതാ ദിവസവും അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്ന് പൂക്കൾ വെച്ചിട്ട് പോകും അമ്മയോട് അത്രയ്ക്ക് സ്നേഹമായിരുന്നു അച്ഛന് അല്ലേ അതെ കുഞ്ഞി അമ്മ മരിച്ചത് പിന്നെയാണോ അച്ഛന്റെ സ്വഭാവം ഇങ്ങനെയായത് അതിനു മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവം ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു അതായത് വൈകുണ്ടത്തിലേക്ക് അല്ലേ അതെ ടുത്ത് പോയതായിരുന്നു എനിക്കാണോ അച്ഛാ എനിക്കൊരാഗ്രഹം പറയട്ടെ അച്ഛാ നമുക്ക് പെൺമുടിയിലേക്കൊന്ന് പോകാം അവിടെ വെച്ചല്ലേ മരിച്ചത് എനിക്ക് ആ സ്ഥലം ഒന്ന് കാണാൻ പോകാച്ച വേണ്ട അച്ഛന് സമയമില്ലെങ്കിൽ വരണ്ട ഞാനും കാർത്തു ചേച്ചിയും കേശവന്മാരും കൂടി പോട്ടെ വേണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കുഞ്ഞെന്തായത് എടുക്കാതെ പോകുന്നത് എനിക്കൊന്നും വേണ്ട കുഞ്ഞ അച്ഛനോട് പിണങ്ങിയിരിക്കുകയാണോ എന്താ ഇപ്പൊ ഉണ്ടായത് ഇതുവരെ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ കേൾക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല നീ ഇപ്പൊ വല്ലതും ചോദിച്ചോ ഞാൻ പൊന്മുടിയെ പോണോന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ ചോദിക്കണ്ടായിരുന്നു എന്റെ അച്ഛൻ എന്താ ഇങ്ങനെ എന്റെ അമ്മയുടെ സ്നേഹം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അച്ഛൻ എന്നോട് സ്നേഹ എന്നാ പറയാ പറഞ്ഞാൽ മതിയോ സ്നേഹിച്ച് കാണിക്കണ്ടേ എന്ത് വാങ്ങി തന്നാലും എനിക്കതൊന്നും വേണ്ട കുഞ്ഞെ അച്ഛനെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കണ്ട ദേഷ്യം പിടിച്ച അദ്ദേഹം എന്തും ചെയ്യാൻ മടിക്കാത്തവന് എന്താ എന്റെ അച്ഛൻ പണ്ടേക്ക് പണ്ടേ ഇങ്ങനായിരുന്നു മിണ്ടൂല്ല ചിരിക്കൂല കരയൂല കേശവൻ ചിരിക്കാതെ കാര്യം പറയണം കൊല്ലത്തിൽ ഒരിക്കൽ വരുമ്പോ ഞാനിതൊന്നും കാര്യമാക്കിയില്ല ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ താമസിക്കാൻ പോവല്ലേ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ ഒന്നായ എനിക്കെന്തോ സുഖം മോളെ വിധു ചെറുപ്പത്തിലെ നിന്റെ അച്ഛൻ നിന്നെ പോലെ തന്നെ ചിരിച്ച് കളിച്ച് തുള്ളിച്ചാടി നടന്ന ഒരാളായിരുന്നു എന്റെ ഈ അച്ഛനെ പറ്റിയാണോ പറയുന്നത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ല ഈ ആൽബം നീ പലപ്പോഴും കണ്ടു കാണും പക്ഷെ ഇതിനെപ്പറ്റി നീ ചിന്തിച്ചു കാണില്ല ഈ കുട്ടിയെ പറ്റിയാണ് നീ ചോദിക്കുന്നത് ഈ കുട്ടി എങ്ങനെ ഇങ്ങനെയായിന്നാ എനിക്കറിയേണ്ടത് 
ആ കഥകളൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് നിനക്കെന്ത് കാര്യം നീ കുഞ്ഞാണ് അതൊന്നും അറിഞ്ഞ് നിന്റെ മനസ്സിന്റെ ഭാരം വർദ്ധിപ്പിക്കണ്ട ഞാനിപ്പോ കുഞ്ഞല്ല ഇനി ഇതൊക്കെ അറിയാതിരുന്നാലാ മനസ്സിന്റെ ഭാരം കൂടുന്നത് നിന്റെ മുത്തച്ഛനും മുത്തച്ഛയമ്മേ മുത്തച്ഛൻ ഈ എസ്റ്റേറ്റിന്റെ ഉടമ വിവാഹം കഴിച്ചത് അദ്ദേഹത്തെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വത്തുക്കളെയും പുല്ലും വില വയ്ക്കാത്ത ഒരു കോടീശ്വരന്റെ മകളെ അഹങ്കാരിയായിരുന്നു ആ സ്ത്രീ അവർ അദ്ദേഹത്തെ വിവാഹം കഴിച്ച മട്ടായിരുന്നു വലിയ കാര്യമൊന്നും വേണ്ട ദിവസവും വഴക്കിടാൻ ഒരു ദിവസം ജുവാര ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട എന്താ അച്ഛനമ്മേ വഴക്ക ും കൂട്ടി ഈ പട്ടിയും കൊണ്ട് നായാട്ടിന് പോകും അത്ര തന്നെ 